السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم آج بات کرتے ہیں بی بی فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها اور مولا علي شير خدا رضي الله تعالى عنه کے مهر اور نکاح کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں پہلے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس طرح کی سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں مواہب اللہ دنیا جو امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اپنا پیغام دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے میں نے ارز کیا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس گھوڑے کا ہونا جہاد کے لیے ضروری ہے لیکن ایسا کرو کہ زرا کو فروخت کر دو چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے وہ زرا چار سو در اسی درہم میں فروخت کر کے رقم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی اور آپ کی مبارک گود میں ڈال دی اچھا امام زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خریدنے والے زرا کے حضرت عثمان ابن عفان تھے اور انہوں نے خرید کر یہ زرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور توفہ واپس کر دی اور رقم اور زرا دونوں حضرت علی کے پاس رہی حضرت علی نے زرا اور رقم دونوں حضور کی خدمت میں حاضر کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی دعائیں دیں اچھا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لاکر یہ چار سو اسی درم حضور کی مبارک گود میں ڈال دیئے تو آپ نے اس میں سے ایک مٹھی بھر کر حضرت بلال کو دی اور فرمایا کہ اے بلال جاؤ اس کی خوشبو ہمارے لئے خرید کر لاؤ اور ساتھ ہی ساتھ جہز تیار کرنے کا حکم دیا اچھا معاہب میں اور زرقانی میں آتا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اس رقم میں سے دو تہائی خوشبو میں اور ایک تہائی کپڑوں میں خرچ کرنے کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مہر جو ہے مہر جو ہے وہ چار سو مسقال چاندی مقرر کیا گیا تھا چار سو مسقال چاندی اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہاں چار سو اسی درہم کی بھی بات ہو رہی ہے اور اور یہاں پر پھر چار سو مسقال چاندی کا بھی ذکر آ رہا ہے دراصل دونوں روایات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں بلکہ علماء نے ان کو جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ چار سو مسقال چاندی کے وزن کے چار سو اسی درہم بنتے ہیں تو موجودہ سکے کے اعتبار سے کسی نے حضرت فاطمہ کا جو مہر ایک سو سینتیس روپے اور کسی نے ایک سو پچاس روپے سمجھ رکھا ہے حالانکہ مہر فاطمی کا تعلق دراہم سے ہے روپیوں سے نہیں ہے اس لیے ہم دراہم کا ذکر کریں گے چاندی کا ذکر کریں گے ہم یہ روپیوں کا ذکر نہیں کریں گے ہو سکتا ہے ان علماء نے اپنی تحقیق کے مطابق اپنے زمانے میں اب اس زمانے میں آپ خود کہیں ایک سو سینتیس روپے دیڑھ سو روپے کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک زمانہ تھا جس میں ایک سو سینتیس روپے کی کوئی وقعت تھی کہ آپ کے ایک اور باقی ملکوں کے دو ہوتے تھے اب نظام دکنی کا زمانہ دیکھ لیں نظام دکن جب تھے اس زمانے میں حیدر آباد دکن کی جو ریاست تھی اس کا سکہ بڑا مضبوط تھا بہت مضبوط سکہ تھا یعنی برطانیہ کے سکے سے زیادہ مضبوط سکہ تھا حیدر آباد دکن کا بہرحال اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے لیکن یہ ہے کہ یہ تفصیلات جو ہے ہمارے پاس آتی ہیں بہرحال ساتھ ہی ساتھ جہیز جو تیار کیا گیا اب اس میں ایک بات میں بڑی آپ کے سامنے واضح بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ آدھی بات تو کرتے ہیں کہ حضور نے جہیز تیار کروایا اور اس لیے لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں جہیز تیار کروانے کا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہیز جو تیار ہوا اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا اس کا پیسہ کس نے دیا جہیز کا جہیز کا پیسہ تو حضرت علی نے دیا 
چونکہ ذمہ داری یہ حضرت علی کی ہے کہ ان کے گھر میں جو دلہن آ رہی ہے اس کے لیے گھر میں تمام سامان تیار کرنا اور ایک گھر کو ایک میاں بیوی بی کے قابل بنانا کہ دو لوگ رہ سکیں حضرت علی کا رب اللہ ہوا جو وہ بیچلر وہ تو اکیلے زندگی گزار رہے تھے ان کی زندگی میں تو وہ تمام چیزیں نہیں تھیں جو ایک میاں بیوی بی کی زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں اور حضرت علی کا رم اللہ ہوا جو جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں ہی رہے ساری زندگی تو حضور دونوں طرف سے بڑے ہیں تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی انتظام فرمانا ہے لیکن آپ نے اس انتظام فرمانے کے لیے فنڈنگ دولہے سے ہی لی ہمارے ہاں فنڈنگ دولہن سے لی جاتی ہے لڑکی بھی دولہن 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 کے گھر سے لڑکی بھی آ رہی ہے جہیز بھی انہوں نے ہی تیار کرنا ہے گھر بھی انہوں نے ہی سیٹ کرنا ہے اور رسم ہندوانا ہے اور نام لیتے ہیں مولا علی اور بی بی فاطمہ کی شادی کا یعنی دین بھی اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اپنی مرضی سے دین میں چیزیں فٹ کرتے ہیں آدھی آدھی بات بہن ہوتی جی حضور نے بھی بی بی فاطمہ کے لیے جہیز تیار کیا تھا کیوں کیا تھا کیونکہ حضرت علی کی طرف سے بھی حضور کے, کے طرف سے بھی حضرت حضور ہی بڑے ہیں ادھر سے بھی حضور ہی پڑے دونوں خاندانوں کے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا پھر علاوہ جی اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور نے جو جہیز تیار کروایا جس میں ایک چارپائی ہے اور چمڑے کا ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے یہ تیار کیا گیا تو اس تمام چیزوں کے لیے اور گھر کے جو برتن ہیں اس چیز کی فنڈنگ حضرت علی نے خود پرووائڈ کی تو بہرحال عشاء کی نماز سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ام ایمن کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھر بھیج دیا تو یہ رخصتی ہے سیدہ کائنات کی رخصتی ہو رہی ہے مولا کائنات سے سیدہ کائنات کی رخصتی ہو رہی ہے نہ کوئی ڈھول ہے نہ کوئی حضرت علی گھوڑے پہ چڑھ کے آ رہے ہیں نہ کوئی بہت سارے باراتی ہیں جن کے کھانے کا انتظام کرنا ہے اچھا کچھ اور تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات ذرا واضح ہو جائے اچھا کتاب الاستعاب میں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب مولا علی سے شادی ہوئی تو بی بی فاطمہ کی عمر جو ہے وہ قریباً ساڑھے پندرہ سال تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر اکیس سال پانچ مہینے یعنی ساڑھے اکیس سال کے قریب تھی تو آپ لوگوں کی عمر جو ہے ان میں کوئی چھ سال کا فرق ہے یہ کتاب الاستعاب میں آتا ہے تو آج لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ الرحمہ والردوان کی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کی اتباع اور اقتدا کو اپنی اور خاندان کی ذلت اور آر سمجھتے ہیں بڑے سوچنے کا مقام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت علی نے نکاح کا پیغام دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا منگنی کے تمام طریقے جن کا آج کل رواج ہے ان میں سے کوئی بکھیڑا بھی نہ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام طریقے سنت کے خلاف ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح خود پڑھایا اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا لڑکی کے نکاح کے وقت چھپے چھپے پھرنا جس کا دستور ہے یہ خلاف سنت ہے تم کیوں چھپے چھپے پھرتے ہو تم کیوں جھکے جھکے پھرتے ہو کوئی بیٹی بیانہ کوئی توہین کی بات ہے بھئی تمہیں تو فخر ہوتا ہے ہونا چاہیے کہ بھئی ایک بیٹی کو تم نے صحیح معنوں میں پروان چڑھایا اور اس شخص کو شکر گزار ہونا چاہیے جس کے گھر دوسرے کی بیٹی آ رہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی جیسی قیمتی چیز تمہیں دے رہا ہے جسے چھپا چھپا کے پیار سے محبت سے رکھا جاتا ہے وہ چیز تمہارے حوالے کر رہا ہے اور اس لڑکے کو جو ہے شکر گزار ہونا چاہیے جس کو ایک شخص اپنی بیٹی دے رہا ہے بیٹی جیسی چیز دے رہا ہے جو اتنی زیادہ ناز و نعم میں رکھی جاتی ہے وہ دے رہا ہے اسے تو الٹا شکر گزار ہونا چاہیے بجائے اکڑنے کے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا تو بعض علماء تو لکھتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے اور مہر بھی آج کل ایسے رکھے جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں میں مہر ہوتے ہیں پھر اس پہ فخر کیا جاتا ہے بڑائی جتائی جاتی ہے اور پھر ادا بھی نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں جی حضور کی اتباع کر رہے ہیں حضور کی اتباع کدھر کر رہے ہو تم لوگ پھر یہ عالم ہے کہ مہر زیادہ باندھتے ہیں اور پھر ادا نہیں کر سکتے تو قیامت کے روز بیوی کے قرض دار ہوں گے وہ لوگ جو قرض ادا نہیں کرتے
تو بہرحال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی صرف اسی طرح ہوئی کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور نے ان کو دولہے کے پاس بھیج دیا یہ دونوں جہان کے بادشاہ کی صاحبزادی کی رخصتی تھی ذرا غور کرو اور ہماری لڑکیوں کی رخصتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جو زندگی بھر نماز نہیں پڑتی اور وہ جو زندگی بھر نماز نہیں پڑتا ان کو قرآن کے نیچے سے کیوں گزارتے ہو میرا بھائی قرآن بھی کہتا ہوگا کہ یہ کن لوگوں کو میرے نیچے سے گزارتے ہو جنہوں نے مجھے کبھی کھول کے پڑھا بھی نہیں اللہ اکبر اور یہ قرآن کے نیچے سے گزارنا یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ قرآن کے سائے کے نیچے سے ہم گزار رہے ہیں یہ کیا یہ خالصا تن ہماری ایجاد کردہ چیز ہے بدعت ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ قرآن تم ساتھ دے دو یہ نیچے سے گزارنے کا کیا مقصد ہے جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو اس کو تم قرآن کے نیچے سے گزارتے ہو قرآن کی رحمت کے بجائے قرآن تو کہتا ہوگا کہ یہ کس کو گزار دیا میرے نیچے سے جو میرا احترام بھی نہیں کرتا جس نے مجھے کھول کے کبھی پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ تاقوں پہ سجایا جاتا ہوں <coughs> قرآن کو تو ہم نے تاقوں پہ سجا کے رکھا ہے نا الماریوں میں او اونچا ایسا لپیٹ کے رکھتے ہیں نا کہ کبھی کھولنا بھی نہ پڑے نہ حضور نے کسی سے قرض ادھار کر کے جہیز تیار کیا نہ اس کی فہرست لوگوں کو دکھائی نہ جہیز کی چیزوں کی تشہیر کی گئی ہم کو اس چیز کی پیروی کرنی ہے اس چیز کی نہیں جس سے برادری خوش ہوتی اور نام محمد مصطفیٰ کا لے لے یہ تو تم زیادتی کرتے ہو زیادتی کرتے ہو اگر بیٹی کو کچھ دیں تو گنجائش سے زیادہ کی فکر میں نہ پڑھیں اور ضرورت کی چیزیں دیں اور دکھاوے نہ کریں کیونکہ یہ اپنی اولاد کے ساتھ احسان ہے دوسروں کو دکھلا کر دینا یہ فہرست دکھانا یہ سراسر خلاف شرع اور خلاف عقل ہے اچھا پھر آپ کو ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں تاکہ پھر بات واضح ہو جائے کہ اس نکاح کے بعد جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئیں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اچھا ولیمے کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں ایک بات اور کر دوں پھر اس کے بعد ولیمے کی بات کرتا ہوں کہ پھر نماز کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ چنانچہ وہ ایک پیالے میں پانی لے کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی سے مو مبارک میں پانی لیا اور پھر اس پانی سے ان کے سینے پر اور سر پر چھینٹے دیے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی اللہم انی اعیدھا بکا و ذریتہا من الشیطان الرجیم اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کی شرارت سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں اس کے بعد ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان اس پانی کے چھینٹے دیئے پھر حضرت علی سے بھی پانی منگایا اور اس میں کلی کر کے ان کے سر اور سینے اور دونوں کاندھوں کے درمیان چھینٹے دیئے اور وہی دعا دی جو اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی اس کے بعد یہ فرما کر واپس تشریف لے آئے کہ بسم اللہ والبرکتی اپنی اہلیہ کے ساتھ رہو سہو تو مواہب زرخانی وغیرہ میں جو تفصیلات آتی ہیں اور پھر مواہب اللہ دنیا میں جو آتی ہے اس کے تمام تفصیلات جو ہے اس کو مختلف کتابوں میں جو آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے جمع کی اچھا علاوہ ازی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ مہر مقرر کیا کہ تم فاطمہ کا نکاح چار سو مسقال چاندی مہر مقرر کر کے کر دوں تو کیا تم اس پر راضی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی میں راضی ہوں یا رسول اللہ تو جب حضرت علی نے رضا مندی ظاہر کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا جمع اللہ بینکما وعز جدکما وبارک علیکما وأخرج منکما کثیرا طیبا یہ بھی مواہب اللہ دنیا میں آتی ہے اور اللہ تم میں جوڑ رکھے اور تمہارا نصیبہ اچھا کرے اور تم پر برکت دے اور تم سے بہت سی اور پاکیزہ اولاد ظاہر فرمائے الاسابہ میں لکھا ہے حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے ماہ رجب میں نکاح کیا جبکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے اور رخصتی غزوہ بدر سے واپس ہونے پر ہوئی اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر اٹھارہ سال تھی تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور رخصتی ایک ہی ساتھ نہیں ہوئے تھے تو الاسابہ میں جو تفصیل آتی ہے اس سے ہمارے سامنے یہی بات سامنے آتی ہے کہ جب 
حضرت علی کرم اللہ وجو اور بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو اس وقت عمر جو ہے وہ بی بی فاطمہ کی ساڑھے پندرہ سال اور حضرت علی کی ساڑھے اکیس سال اور پھر غزوہ بدر کے بعد جب نکاح ہوا تو اس زمانے میں جو ڈیوریشن علی صحابہ کے مطابق ہے وہ ڈھائی برس کا ہے تو بی بی فاطمہ تو زہرہ اٹھارہ برس کی ہو گئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ قریباً چوبیس سال کے ہو گئے تو الصابہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے جہیز میں حضرت فاطمہ کو ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور دو چکیاں اور دو مشکیز عنایت فرمائے ایک روایت میں چار تکیا آئے ہیں اور ایک روایت میں چار پائی کا بھی ذکر ہے جیسے معاہب اللہ میں آتا ہے اسی طرح شرح زرقانی میں آتا ہے تو حضرت زرقانی کا جہاں جہاں ہم نے جو ہے آپ کو ریفرنس دیا ہے وہ دراصل وجہ یہ ہے کہ امام زرقانی نے معاہب اللہ دنیا جو امام قسطلانی کی کتاب ہے اس کی شرح لکھی ہے تو اس شرح میں انہوں نے مزید تفصیلات کا اضافہ کیا ہے جہاں تک ولیمے کا تعلق ہے تو حضرت علی نے دوسرے روز اپنا ولیمہ کیا جس میں سادگی کے ساتھ جو میسر آیا کھلا دیا ولیمے میں جو کی روٹی تھی کھجوریں تھیں حریرہ تھا پنیر تھا اور مینڈے کا گوشت تھا اور یہ تفصیلات بھی المواہب اللہ دنیا میں اور شرح زرقانی میں آتی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجو کے پاس کوئی خادم نہیں تھا گھر کا کام دونوں میاں بیوی بی مل کر کر لیتے تھے تو آج اگر میاں بیوی بی مل کر گھر کا کوئی کام کر لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں جی یہ تو بڑے ویسٹرن ہو گئے ہیں بہت ویسٹرن لوگ ہیں بھائی یہ تو یہ تو باہر کی چھاپ آئی ہے ان پر بھرا بھلا مرد کا کام تھوڑی ہے گھر کے کام کرنا اور یہاں مرد کا کام اگر نہیں ہے بیوی بی کا ہاتھ بٹانا یہ تو اہل بیت کی تعلیم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بیوی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دونوں میاں بیوی بی مل کر گھر کا کام کر لیتے تھے حضور نے ان کا کام اس طرح تقسیم فرما دیا تھا اللہ اکبر یہ تقسیم بھی حضور کی کی ہوئی ہے تو میاں بیوی بی اگر مل کر گھر کے کام کرتے ہیں تو نہ کسی کی مردانگی پہ فرق آنا چاہیے نہ کسی کے اوپر جورو کا غلام ہونے کے چھپا لگنا چاہیے کیونکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا ایک ایسا عمل ہے جو حضور نے اپنے اہل بیت میں کیا اور اہل بیت میں بھی بی بی فاطمہ کے گھر اور مولا علی کے گھر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کام اس طرح تقسیم فرما دیا تھا کہ بی بی فاطمہ گھر کے اندر کے کام کیا کریں مثلا آٹا گوندنا پکانا بستر بچھانا جھاڑو دینا اور حضرت علی گھر سے باہر کے کام انجام دیا کریں تو میاں بیوی بی کے کاموں کی تقسیم اگر ہو جائے اور یہ بات جو ہے نا اس طرح اس کی طرح بھی پڑی کہ میاں بیوی بی اگر اپنے کام تقسیم کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر شوہر گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹائے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اگر کاموں کی تقسیم کر لیں تو یہ بھی حضور سے ثابت ہے تو دیکھیں نا آپ کتنی خوبصورت باتیں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتی ہیں ابو داود شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ چکی خود پیستی تھیں اور ہانڈی خود پکاتی تھیں اور جھاڑو خود دیتی تھیں آج کل کی خواتین اس کو عیب سمجھتی ہیں اور سیدہ کائنات اسے اپنے کام سمجھتی اپنا فرض سمجھتی اور اس تقسیم کا حصہ سمجھ کے کرتی تھی جو میاں بیوی بی کے درمیان تھی ان کاموں کی تقسیم تو جب کاموں کی تقسیم حضور نے فرما دی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام کام کرتی تھی اس میں کوئی آر نہیں ہے اپنے گھر کا کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے کوئی تمہارے اندر کمی نہیں آ جاتی اللہ اکبر بھلا جنت کی عورتوں کی سردار سے بڑھ کر کون عزت والی ہو سکتی آج کل کے جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور دعوے دار ہیں محبت کے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے ہمیں حضور سے محبت ہے ان کے بچوں کے پیدا ہونے ختنا عقیقہ جن میں بہت سی ایسی رسمیں ہیں جو بے بنیاد ہیں فضول ہیں جن میں ضیاء ہے پیسے کی بربادی ہے نمازیں ترک ہوتی ہیں اور بے شمار بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں
اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے یہ صرف زبانی کلامی جو پیروی ہم نے اختیار کر رکھی ہے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے وما علینا الا البلاغ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکون دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے